Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrtes Ensemble, sehr geehrte Theaterdirektion, herzlich willkommen in der Utopie Theater. Mein Name ist Christian Piers, ich bin Militär und Theater und ich bin begeistert von diesem Kongress. Super, das höre ich gerne. Genau. Und, ähm, da bis jetzt über die Arbeit vor der Bühne noch überhaupt nicht gesprochen wurde, ja. wurde ich wirklich Sie bitten, ja. alle Anwesenden mir fünf Minuten zuzuhören für eine kleine Rede. Das Sie kann ich, ich kann Ihnen jetzt nicht. Ich sage es Ihnen ganz offen, ich würde das gerne tun. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil mit unseren ganzen Rochaden ich eh schon weiß, dass wir heute mit unserer Endzeit ein Problem kriegen. Ich würde Sie aber bitten, wir haben ja im Anschluss an die... Veranstaltung heute hier auf der Bühne, eine Diskussion im Theatermuseum, kommen Sie dahin, da gibt es ein Podium, da gibt es Zuschauer, da gibt es Theatermacher und dort können Sie es verlesen, nur hier heute geht es leider nicht. Und es ist wohl keine Der Arbeitgeber, mein Arbeitgeber ist nicht das Burgtheater, sondern der weltgrößte Security-Dienstleister der Welt, der in eine Vielzahl von ähm, Kritiken ähm, in eine Vielzahl von Kritiken, Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des internationalen Rechts verwickelt ist. Ich setze hiermit ähm, meinen Arbeitsplatz aufs Spiel, denn ich habe eine große Begeisterung für das Medium Theater. Ich merke aber, dass diese Themen hier überhaupt nicht thematisiert werden. Und es tut mir in der Seele weh, es tut mir, es tut mir in der Seele weh dass das Medium Theater ähm, in viel, vielerlei Hinsicht in globale, äh, mit globalen, multinationalen Unternehmen zusammenarbeitet und äh, das für mich immer gesehen wird. Gut, okay. Ich, äh, ich, ich erkenne das an, ich weiß auch, dass das ein Problem ist. Ich finde es auch ganz schlimm, dass natürlich Dienstleistungen outgesourced werden, wie man es heute so schön neudeutsch nennt. Ich weiß, dass das bei verschiedenen Abteilungen der Fall ist, bei den Billeteuren, ich glaube auch bei den Reinigungskräften. Das sind natürlich... Das ist das Furchtbare, man muss es sagen, ökonomische Zwänge, aber das werden wir heute hier nicht diskutieren. Wir haben, also das, das schaffen wir Sie müssen mich jetzt die Bühne runterschicken, weil hier wird der Begriff Heterotopie von dem französischen Philosophen Foucault verwendet. Ja, das ist ja, das ist wir warten auf mich. Wir warten auf Michael Mertens, auf Joachim Meyer. Wir müssen diesen Begriff in den Mund nehmen und, und nicht thematisieren, dass im eigenen Haus unsolidarische, ungerechte Arbeitsverhältnisse herrschen, die nicht thematisieren. Das ist undemokratisch, was wir hier machen. Überhaupt nicht. Die, die Leute sind gekommen, um sozusagen die Schauspieler zu sehen und die Vortragen zu sehen. Ich nehme Ihre Probleme sehr ernst. Ich werde die ganze Zeit Schauspieler thematisieren. Was vor der Bühne stattfindet. Ich biete Ihnen ein, ein Forum an, aber sozusagen Sie versuchen nicht zu überschreiben. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber ich muss Ihnen die Sachen nicht ja, sagen. Ja, ich habe Ihnen ja auch Lutter, gesagt. Okay, Lutter, prima. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gut, zum einen haben Sie vorher gesagt, Sie finden den Kongress prima, zum anderen haben Sie gesagt, der Begriff Heterotopie wird hier falsch verwendet. Das glaube ich nicht ganz. Wir werden nachher von René Polesch und Martin Wuttke, die immer noch in der Luft sind, äh, auch dazu ein Statement hören. Aber jetzt, doch, das ändert doch nichts an der Tatsache, dass ich hier schon zu mir. Ich bitte um ein bisschen Respekt für die Leute, die jetzt auf die Bühne kommen. Ein bisschen Leben ist auch nicht schlecht. Absolut, ich bin total dafür. Ja, ja. Also jetzt kommt Leben, äh, wenn ich in in meiner Terminologie rede, in die Bude, also in dieses Theater. Es kommen vier tolle Schauspieler und Peter Kümmel auf die Bühne. Wir haben die bequeme Fauteuils hingeräumt, damit sie richtig sich versenken in ihre Träume, weil es geht um die Albträume des Theaters. 